హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈరోజు క్లాస్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లెక్చర్ ఇన్ అవర్ కంపైలర్ డిజైనర్ యూనిట్ వన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాము ఏంటి వట్ ఈస్ ద కంపైలర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ అని చూసాము ఇప్పుడు కంపైలర్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఫేజెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ ఎలా ఉంటాయి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని చివరి వరకు చూడండి అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రీఫ్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ద ఫేజెస్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి కోడ్ని క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తుంది ఏంటి లెక్సికల్ అనలైజర్ ఓకే ఆ లెక్సికల్ అనలైజర్ అనేది లెక్సీమ్స్ని ఆర్ వాటిని టోకెన్స్ అంటాం టోకెన్స్గా కోడ్ని కన్వర్ట్ చేసి సింటాక్స్ అనలైజర్కి ఇన్పుట్ లాగిస్తుంది అవునా ఆ సింటాక్స్ అనలైజర్ టోకెన్స్ని రీడ్ చేసి పార్స్ ఫ్రీగా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఆ అవుట్పుట్ సిమాంటిక్ అనలైజర్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది అవునా తర్వాత ఆ సిమాంటిక్ అనలైజర్ ఏం చేస్తుంది ఏంటిది వేరబుల్ డిక్లరేషన్ చేస్తుంది ఎందులో మనకి పార్స్ ట్రీని రీడ్ చేసి తర్వాత ఈ పార్స్ ట్రీ వేరబుల్ డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత సిమాంటిక్ అనలైజర్ దాన్ని ఇన్పుట్ లాగా ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్కి ఇస్తుంది ఆ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది త్రీ అడ్రస్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆ త్రీ అడ్రస్సెస్ కోడ్ని కోడ్ ఆప్టిమైజర్కి ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ కోడ్ ఆప్టిమైజర్ అనేది ఆ కోడ్ని మినిమైజ్ చేసి రాస్తుంది ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆప్టిమైజర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇన్పుట్ లాగా కోడ్ జనరేటర్ అనేది మిషన్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఇచ్చినటువంటి సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఈ సిక్స్ ఫేజెస్ లో మనకి ఫైనల్ గా మిషన్ కోడ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేజ్ లో నిమానిక్ టర్మినేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం మిషన్ కోడ్ ని జనరేట్ చేస్తాం ఇదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ టి సి ఇన్ టు టూ This is my source code. This source code first changes to the, it reads, first lexical analyzer and this is my source. This source code is lexical analyzer. What does it do? It reads the character by character. Lexical analyzer is the character by character. It reads the lexemes or tokens. I am going to do the code first. I am going to do lexical analyzer. What do I do? లెక్సికల్ అనలైజర్కి ఇస్తాను చూడండి లెక్సికల్ అనలైజర్ నీట్గా వినండి వెరీ ఈజీగా చెప్తాను ఈ లెక్సికల్ అనలైజర్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ అంటే కోడ్లో ఉన్నటువంటి పుల్ స్టాప్ డాట్ కామా సెమికాలన్ అన్నిటినీ రీడ్ చేస్తుంది ఏ ఫస్ట్ ఏ ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ ఐడెంటిఫయర్ ఐడెంటిఫయర్ ఓకే and this is equal is the assignment operator then assignment operator okay tarvata plus is addition operator okay and plus is addition c is also identifier and star ante multiplication operator తర్వాత టూ టూ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ లెక్సిమ్స్గా రాయాలి కదా ఏ అంటే ఇదొక ఐడెంటిఫయర్ని నేను ఏ ఐడెంటిఫయర్ నేమ్ అని రాస్తానంటే ఐడి వన్ అంటాను బి ఐడెంటిఫయర్ ఎక్కడ వచ్చింది బి రాయలేదా బి రాయండి బి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఐడెంటిఫయర్ ఇక్కడ రాస్తాను అనుకోండి బి ఈజ్ వన్ ఐడెంటిఫయర్ ఈ బి ఐడెంటిఫయర్ని నేను దీన్ని ఐడి టూ అంటాను సి ఐడెంటిఫయర్ని ఐడి త్రీ అంటాను దీస్ ఆల్ ఆర్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఈక్వల్ అసైన్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అడిషన్ దిస్ ఈజ్ అ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ టూ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ లెక్సికల్ అనలైజర్ అనేది లెక్సిమ్స్గా రీడ్ చేస్తుంది కోడ్ లెక్సిమ్స్ అంటే ఏంటిది యాంగులర్ బ్రాకెట్లో రాస్తాం మనం అది ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఎలా ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఐడి వన్ ఫస్ట్ వన్ ఐడి వన్ కదా ఏ అంటే ఏంటిది ఎలా రాస్తాను నేను ఐడి కామా వన్ అంటే ఐడి వన్ అంటే ఐడి దెన్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ కామా నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాను అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ తర్వాత ఏం రాస్తాను బి బి అంటే ఏంటిది ఐడి టూ అంటే ఐడి కామా టూ ఎందుకని ఐడి అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ టూ కామా నెక్స్ట్ ఏంటిది అడిషన్ ఆపరేటర్ 
angular bracket addition comma next in rasa nikada uh, c c and the id 3 and id comma 3 and attribute of that id value 3 and plus next multiplication multiplication nela rasta nu comma angular bracket lo same just symbol ra in the the constant is also as it is ain't the Two, okay. Ii vidanga manam lexemes ga rastamo each and every code ni. Rasin tharvata. Idi is it visible? Lexemes ni each and twenty code order lo ella rastam manam lexemes ni. Ye is nothing but id one. Ante inte di id one which is equal to b is nothing but id two plus c is nothing but id three into 2 as it is. This is the same thing. This is the character by character. This is the same thing. This is the same thing. Then, this is the lexical analyzer. Tokens are input. This is the syntax. Sorry. Tokens are output. Then, this is the syntax analyzer. Input is the Okay. Then, this is syntax analyzer. This is the syntax analyzer. This then ne syntax analyzer kis no? Syntax analyzer ani range is tundi na ko. Tis tokens ni read chesi parse tree ni generate jes tundi. Tokens ni read jesi na kya mis tundi ni parse tree mis tundi. Parse tree ante ikada equal ani the assignment operator that is a root node. Adi mane ki root node ao tundi beta. A root ki left side un netvanti. Uh, children uh, node and and it children right side children node into rather left side children node in ticket id one mari again addition operator this kunda then ki left side children node in id two and right side a mundi maniki multiplication operator and ikade mundi naka left side children id three was tundi and ikade was tundi two is a constant evi danga manam parse tree ni Rastamo pass tree lo entente. For example, na kikar two undi two badalu. Ikar b plus c star two something into d plus sixty undan konde. A d plus sixty ni bottom lo rastam. Endu kante validation rule. Ekko one twenty value ni kindo nici. Manam top down bottom up lo chapta na di. Ipur vinanti. Ila rasin tarvata. Tarvata. Idi inches undi syntax analyzer ani di. I vochne twenty pass tree ni. Semantic analyzer ki input lagis tundi. Apudu, idi semantic analyzer ki input is tundi. Ah, semantic analyzer ki input ichin apudu. Yen just tundi semantic analyzer ichin at one parse tree lo. Actual maniki tilsu. Ain't the uh, type conversations lo maniki. In tells manaki first character untundi, tarvata variable untundi, tarvata float untundi, tarvata double. Manaki, it intend type conversations low, epudu lower to higher kelpo, higher to low, ela kudu. And the kanika name just ano, e mood an etvi, a, b, c are integers. Okay, e, these are real values. Okay, integers an kunta. Manam dini the constant together, then into two is real loki convert just an into two. Sorry, idi integer ma into two real loki convert just an. Okay, idi manam already c c plus plus water lo juice an. Ipude intente. Ikad aim just an. Just only one change. E two ne into two real into real loki convert just an. Okay. Apade mo tundi id1 id2 left next multiplication id3 ide mo tundi into real real to lo ki convert chestanu tarvata semantic analyzer ee vachinatu vanti danni input output laga deniki istundi intermediate code generator intermediate code generator ki istundi mari intermediate code generator em chestundi ikkada maniki intermediate code generator 
ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇచ్చినటువంటి దీన్ని త్రీ అడ్రసెస్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది త్రీ అడ్రసెస్ కోడ్గా ఎలా అంటే టెంపరీ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో చేసి మనకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం బాటమ్ టు టాప్ ఫస్ట్ ఈ ఇది వేరియబుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది తీసుకుంటున్నాను దాన్ని నేను ఫస్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ టి వన్ అనుకుంటున్నాను ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ ఫస్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ T1 వన్ అనుకుంటున్నాను టి వన్ అనుకుంటే ఏం తీసుకోవాలి ఇన్ టు రియల్ ఇన్ టు రియల్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ ఇది దేంతో ప్రోడక్ట్ అవుతుంది ఐడి త్రీతో దాన్ని నేనేమనుకుంటున్నాను ఇంకొక టెంపరీ వేరియబుల్ అంటే టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి త్రీ ఇన్ టు టి వన్ అని రాయచ్చు కదా ఎందుకంటే ఐడి త్రీ ఇన్ టు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టి వన్ తర్వాత టి త్రీ T3 ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ అని రాయచ్చు నేను ఇంకొక టెంపరీ వేరియబుల్ అనుకుంటే ఐడి టూ అని అనుకున్నాను అనుకోండి ఐడి టూ ప్లస్ దిస్ టోటల్ ఆ టోటల్ ఏమని రాయచ్చు నేను ప్లస్ దిస్ టోటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐడి టూ ఇంటూ టూ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటూ టూ రియల్ అంటే ఏంటి నాకు అది దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టి టూ అవునా అంటే ఈ మొత్తాన్ని నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు టి త్రీ అని రాసుకోవచ్చు ఐడి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మొత్తం ఏంటి ఐడి టూ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టి వన్ ఈ మొత్తాన్ని నేను టి త్రీ అని రాశాను అంటే ఐడి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి త్రీ అవుతుంది ఓకే ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ ఇది నాకు ఇదేంటంటే ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ అనేది నెక్స్ట్ దేనికి ఇస్తుంది దీన్ని ఇన్పుట్ లాగా కోడ్ ఆప్టిమైజర్కి ఇస్తుంది దేనికి ఇస్తుంది కోడ్ ఆప్టిమైజర్ కోడ్ ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ చెప్పండి జస్ట్ లైక్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ద థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఏ రిలేటెడ్ టు బి బి రిలేటెడ్ టు సి ఉంటే ఏ రిలేటెడ్ టు సి అంటాం డైరెక్ట్ అదే అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ లైన్ కోడ్ని నేను మినిమైజ్ చేసి కోడ్ ఆప్టిమైజర్ అనేది మినిమైజ్ చేసి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ ఐ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ టి టూ ఎందుకని టి టూ అంటే మనకి తెలుసు ఐడి త్రీ ఇంటూ టి వన్ అని తెలుసు దాన్ని ఐడి వన్ అంటే ఏమని రాయచ్చు మనం దాన్ని ఐడి టూ ప్లస్ టి టూ అని రాయ ప్లస్ టి వన్ ఓకే ఐడి టూ ప్లస్ టి వన్ అని రాయచ్చు అవునా దిస్ ఈజ్ అవర్ ఐడి టూ ప్లస్ టి వన్ దిస్ ఈజ్ అ కోడ్ ఆప్టిమైజర్ ఈ కోడ్ ఆప్టిమైజర్ తర్వాత అవర్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇన్ అవర్ కంపైలర్ దట్ ఈస్ కోడ్ జనరేటర్ కోడ్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ కోడ్ జనరేటర్లో మనం కొన్ని యూస్ చేస్తాము అవి ఏంటంటే కోడ్ జనరేటర్ ఇది ఇన్పుట్ లాగా కోడ్ జనరేటర్కి ఇస్తే కోడ్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే నిమోనిక్ టర్మినేషన్స్ని యూస్ చేసి అంటే ఏంటిది యాడ్ మార్ మల్టీప్లై ఆర్ నల్ మూవ్ అలాంటి ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసి వాటిని నిమోనిక్ టర్మినేషన్స్ అంటాం వాటిని యూజ్ చేసి కోడ్ జనరేటర్ మన మిషన్కి సోర్స్ కోడ్ని మిషన్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫైనల్గా అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఏం చేశాను దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టేజ్ మూవ్ ఎఫ్ ఈ ఎఫ్లో ఐడి త్రీని ఏం చేశాను ఫస్ట్ నేను మూవ్ చేశాను ఐడి త్రీని మూవ్ చేశాను ఎందులో ఆర్ టూ రిజిస్టర్ ఒక రిజిస్టర్ తీసుకున్నాను ఆర్ టూలోకి మూవ్ చేశాను అది రాస్తాను చూడండి ఏమని రాస్తాను మూవ్ దట్ ఫ్లోట్ క్యాపిటల్స్ మూవ్ దట్ ఫ్లోట్ మూవ్ ఆఫ్ ఐడి త్రీ ఇంటూ ఆర్ టూ రిజిస్టర్ అంటే మూవ్ ఎఫ్ ఐడి త్రీ ఇంటూ ఆర్ టూ రిజిస్టర్ తర్వాత ఏం చేశాను దీన్ని మల్టీప్లై చేశాను దీన్ని ఆర్ ఆర్ టూ రిజిస్టర్లోకి ఇచ్చినాక మల్టీప్లై చేశాను అంటే ఏం రాస్తాను ఎంయుఎల్ఎఫ్ మల్టీ ఇది కూడా క్యాపిటల్ అండి ఎంయుఎల్ఎఫ్ మల్టీప్లై దట్ ఫ్లోట్ ఏంటది దేంతో మల్టీప్లై చేశాను మల్టీప్లై వాట్ ఈస్ అవర్ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఫ్లోట్ ఎప్పుడు టూ ఉంటే టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది అన్న ఫ్లోట్ టూ పాయింట్ జీరో విత్ వాట్ ఆర్ టూ రిజిస్టర్ ఓకే ఇంటూ ఆర్ టూ రిజిస్టర్ తర్వాత దాన్ని ఎక్కడికి మూవ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఐడి టూకి మూవ్ చేశాను అవునా అంటే ఎట్లా ఎలా రాస్తాను నేను మూవ్ ఎఫ్ ఐడి టూ విత్ 
ఆర్ వన్ ఐడి టూని మళ్ళీ ఆర్ వన్లోకి మూవ్ చేశాను ఓకే తర్వాత ఈ మొత్తాన్ని దేనికి యాడ్ చేశాను నేను ఆర్ వన్ ఆర్ టూకి యాడ్ చేశాను అంటే ఏంటిది యాడ్ దట్ ఫ్లోట్ ఆర్ వన్ కామ ఆర్ టూ యాడ్ చేసిన తర్వాత దేనికి ఎందులోకి మూవ్ చేశాను అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మూవ్ దట్ ఫ్లోట్ ఇన్ విత్ ఆర్ వన్ రిజిస్ ఐడి వన్ విత్ ఇంటూ ఆర్ వన్ రిజిస్టర్ అర్థమైంది కదా మూవ్ దట్ ఫ్లోట్ ఇంటూ ఐడి వన్ విత్ ఆర్ వన్ రిజిస్టర్ ఏవైతే ఆపరేషన్స్ చేశానో దాన్ని నేను నిమోనిక్ టర్మినేషన్స్లో రాస్తాను దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ మిషన్ కోడ్ అర్థమైంది కదా దీన్ని ఏ విధంగా వన్ బై వన్ స్టేజెస్ ఏ విధంగా చేశానో మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా వీడియో కింద కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి కంపల్సరీ లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే